乗った瞬間から衝撃が強すぎてオープンも楽しめてクーペも楽しめてと。いや本当にいい今日はついに上陸を果たしたシボレーコルベット8代目の C8 これを一番乗りで試乗しておりますラブカース TV 川口学ですいやーこれはねもうぶったまげました乗った瞬間から衝撃が強すぎてかなりインパクトあるなというところですで何のインパクトがあるのかというと第一に乗り心地めっちゃいいっていうそこなんですよほんとねびっくりするぐらいの乗り心地の良さで映像を見ていただくと分かるんですけれどもフロント19インチリア20インチかなりの台形タイヤを履いていて当然スーパースポーツなわけで動力性能も運動性能も相当高いのは間違いないわけですけれども乗って走らせるとセダンかというくらいの乗り心地の良さがまず最初にガンとくるのであれっていう。ところですよねで、まあ、ちょっと走らせてその路面が荒れてるところだと割とこうギシギシするようなところというのはあるわけですけれども以前もあったなっていう感じですけれどもそこはさておきそれにしても乗り心地の良さそして静粛性の高さこれがねいわゆるスーパースポーツとは思えないレベルですし僕は自分のあの休止力はありますけれどもそれもはるかに静かだしはるかに乗り心地がいいなのでまずはそこにねガツンとこうなんか頭を殴られるというかそんなインパクトを受けてほえーこりゃすごいもん作ったなっていうところですよね、まあ、皆さんご存知のようにコルベットといえば、まあ、2019年まで65年にわたって FR を貫いてきて、まあ、途中コンセプトでミッドシップなんかもあったんですけれども、まあ、市販版としてはずっと FR でさまざ、あ、まな苦労を重ねてですね、まあ、ウェックなんかにも出場してルマン24時間でもかなりやっぱり常連というか、まあ、上昇チームみたいな感じにはなってたわけで、まあ、FR で戦い抜いてきたわけですけれどもそこからこの8代目は新規一転のミッドシップということでまあ人によっては多分 FR じゃないコルベットなんてコルベットじゃないみたいなことを言う人も多分いるぐらい、まあ、コルベットといえばもう FR というところだったわけですけれども今回ねミッドを。あっさりと対応したというか、まあ、決断はもちろん大きかったでしょうけれども、作ってきて、なおかつ最初にミッドで、この市販モデル作ってきて、いきなりこの出来ですかっていう、すごい出来なんですよね。そこが、ちょっとね、驚かされています。で、まあ、やっぱり、これまでの、その、コルベットって、当然 FR だったので、重量配分は本当に苦労して50対50に近づけようとする努力というのはなされてきましたけれどもやっぱりそのスタティックではそうなっていてもダイナミックで動いた時にですね、まあ、後ろが軽くなるというのはどうしようもないところで例えばまあ普通の道走っててもパワーがあまりにもでかいんでアクセルラフにその踏んだりすると後ろがこうずりっとなったりするというのはもう日常茶飯事でもう雨の日なんか特にそれが顕著に出るような。車でではあったわけですよね、まあ、そこがまたそのちょっとこう血の匂いがするというかしびれる要素でもあったわけですけれどもそこからミッドシップを採用してでどんな車になるのかなと思って乗り込んでみるとまず先ほど申しましたように乗り心地すっごいいいところにびっくりさせられるんですけどさらにそれに加えてトラクションがむちゃくちゃいいっていうのがもう普通に乗ってるだけで感じるんですね。でやっぱり今までフロントエンジンあってブレーキングすれば当然かなりの前荷重になって相対的にやっぱり重いものが前にあるので後ろは軽くなるというのはどうしようもなかったわけですけれどもそれがやっぱり常にドライバーの後ろにエンジンがあってでやっぱりこう動いてるのでもうね重心がやっぱり常にいいところにあって。実際に前後重量配分も40対60とかっていうふうに書いてあるんですけど本当そうなのかなと思うんですけれどもいやいやリアが重めだったりするんですがとにかく発進するときは当然力がかかりやすいですしブレーキングしても姿勢変化少ないですしなんかねそれがまあサーキットで乗ったらもっといいんだと思いますけれども普段の道でもなんか素性の良さを感じるあミッドシップだからこのなんか落ち着いた感じ出てるのかなっていうそこがねすごく。感じられるるところがあるんですよねなのでまあミッドシップ選択したっていう理由の一つにモータースポーツここを狙ったというのは多分あると思うんですよね内外装チェックの時にも伝えましたけれどもポルシェ911も普通の車 RR なんですけれども
2017年に登場したそのウェック専用マシンの 911RSR っていうモデルがあるんですけれどもそれはやっぱりミッドシップなんですよで運動性能を考えた時は当然一番重いものは車両の中心にあった方が有利っていうのは間違いなくてその選択はそのモータースポーツ考えた時に非常にやっぱり有利なところに働くと。いうのももちろんありますけれどもそれがねなんか市販のモデルにもこう,うまくその効果を発揮してますし今までのコルベットってやっぱり乗った時にこのドライでもちょっとラフに踏んだらどこ飛んでいくか分かんない感覚みたいなものがあってそれがまあ魅力でありあやふさでありまあデメリットでもありというところだったんですけれどもまずそれがないですね本当にトラクションがしっかりかかって気持ちよく車が動くと。いうところが実現されていてこれが本当に感心するところですねでこのモデル 2LT という、まあ、中間グレードというかこの上に 3LT というさらにスポーティーなモデルがあるわけですけれどもそういう意味ではほどほど抑えられたモデルではあるんですが今回日本に導入されるコルベットは 2LT も 3LT も Z51 パッケージが標準でついてるんですね。ななので本当にこうスポーティーなそのエクイップメントっていうのは全部入ってるだこの 2LT でももちろん入ってるというところでだそういう意味ではかなりスポーツ性も高いモデルになっているというところですよねいやでも乗り心地いいこれですよまあ音はねさすがにこう入ってきますけれどもスポーツカーなんででも以前に比べたら全然静かな感じするしほんと滑らかに走っていく感じというのがありましたね C7 の時はもっとリアからの入力がバシンバシン来てたんでこっちはねむしろそれがすっごいなされてて本当にこう気持ちよーく動いてるなっていう感覚ありますで搭載されるエンジンですけれども、まあ、今回からミッドに搭載されたわけですけれどもこの LT2 ユニットというグレードは 2LT ですけどエンジンは LT2 というところでちょっとややこしいですが排気量が 6153cc6.2L、まあの V8 の OHV なんですよね OHV をコルベットはずっと使い続けてるわけですけれども OHV やっぱり高回転は苦手というところはまあしょうがない部分ですよね、まあ、オーバーヘッドバルブになっているのであんまり高回転回せないというところではあるんですけれども実際に車のメーター見るとレッドゾーンが始まるのが6500回転ですから、まあ、相当回るぞというのは間違いないところなんですけれどもそれ以外にですね OHV はやっぱりメリットとしてそのエンジン自体はコンパクトにできるというのもあるんですね。でさらに低重心にすることもできるということで実はだからミッドシップに対してもすごく素性はいいというところなんですよねそれがこの今ドライバーの背中に積まれているということになるわけですねそれが故にまあフォルムももう完全なるミッドシップフォルムを持っていてこの辺りは以前と全く違うフォルムになったわけですけれどもまあでもねやっぱり V8 のこうおおらかな感覚というのはすんごい伝わってきますで今回最高出力は502馬力出ていますそして最大トルクは637ニュートン発生しているということで500馬力を超えていて最大トルクが6 5キロ以上出ているというそんなハイパフォーマンスなエンジンがですね乗ってるわけですねそしてこれに組み合わされているのが8速の DCT ですねデュアルクラッチのトランスミッションが組み合わされていてそして後輪を駆動するミッドシップということですけれどももうねこれだけトルク太いとデュアルクラッチかどうかも全然わかんないです。なんかいわゆるそのデュアルクラッチのなんかこうちょっと変速のギスギスしたカサカサした感じみたいなのは全く感じないですし、まあこれポルシェの PDK なんかもそうなんですけど、やっぱりエンジンの排気量でかかったりパワートルクがでかかったりするとそのあたりがこう感じないものになってきますよね。普通のトルコエンティと変わんないんじゃないのみたいなそんなフィーリングですよね。でまあ、車両1 6 7 0キロですので、まあ、軽量というのもね伝統的にやっぱりコルベット受け継いでるものですから、まあ、ボディ構造もね非常に、まあ、シンプルな構造でボディパネルなんかもパッとつけただけの感じというところは、まあ、これまでと変わらないので1 6 7 0キロで502馬力そして6 3 7ニュートンですからこれはもう遅かろうはずがないですし、まあ、アメリカン V8 を乗せてるスーパースポーツなんで。むしろこんな風にゆるゆる走ってる時に進化を発揮してるなっていう感じがすっごいするんですよねなんかこうゆとりのトルクでおおらかに走っていくそんな感覚というのが本当に強くて
もうエンジンも旋回転ちょっと回ってればもう全然 OK みたいなそんなですね走りですよねそして僕が最初に乗って乗り心地がいいというふうに言いましたけれどもコルベットこれ以前からですねマグネティックライドという自生流体を使った電子制御の可変ダンパーを使ってるわけですねこれは要するにダンパーの中のオイルに、まあ、磁石のですね粉みたいなものが入っていて電気を流すと磁力によってその粘性が変わるわけですよねで硬くなったり柔らかくなったりというようなことを変化できるのでこれによる効果というのはやっぱ相当大きいですよねいわゆる電性の可変ダンパーありますけれどもそれと違うのはやっぱりそのオイルの量自体は変わらなくてその粘度が変わっていくっていうところがあるのでもともとのフリーにしてる時の懐の深さっていうのがすごいあって電気流して固まった時のギュッてなった時のスポーツの状態ですよねの硬さというのもしっかり取れるので要するに通常電子制御の可変ダンパーだと、まあ、乗り心地がいいところと悪いところの幅っていうのが、まあ、こんくらいあるとしたらもっとそれよりも幅が取れているというところですよねでさらに、まあ、電子制御可変ダンパーそうですしこのマグネティックライドもそうですけれどもそれを使えば車のバネはある程度柔らかく設定できるんでそれによる乗り心地の良さっていうのもすごくきっちり作り込まれてるなっていうところは感じますねなのでもう快適ですしなんかねこれが本当に500馬力637ニュートンもあるスーパースポーツなのかと思うぐらい快適に走れてしまいますし、まあ、コルベットといえばこんな感じのドライビングスタイルがちょっとお似合いな感じですけれどもそんな風にゆるゆる走っても全然気持ちいいもうなんかねあもうのんびり行こうよみたいなそんな走りがすっごいねいいですよねこれはでも通常こういったミッドシップのスーパースポーツだと絶対に作り込めない乗り味なんですけれどもそれができてるところがいやーこれはだからミッドシップ選択したっていうのは本当に面白いところだなということを改めて感じますねでモード切り替えがこのダイヤルでですね手元で貼られるんですけれども結構モードがいっぱいあってまず1回触る左に送るとマイモードになってさらに送ると悪天候モードというのがあって。悪天候はまあ雨の時にトラクションをですねうまく出してあげて走れるようなそんなですねものだと思うんですけれどもでマイモードは自分の多分好きなさまざまなパラメータを切り分けて使うというところだと思いますで通常はツーリングモードというのがあってでさらにスポーツモードがあってそしてレーストラックモードというですねモードがあるんですけれどもレーストラックモードにするともう真ん中にですねタコメーターがバーで出るようなそんな表示に変わっても乗り味も明らかにこんなパンパンパンパンパンパンというですね本当にダンパー締め上がったのがよくわかるか変化幅すっごいでかいですよねでこれだけかなと思いきやハンドルの左スポークのところに Z という文字が書いてあってボタンになってるんですけどこれはですね G モードというフェアリディ Z かと思わず思ってしまうんですけれども G モードというのがあってこれちょっと調べますけれども走りを楽しむモードでであることは間違いないなすねなので今走ってる時にはこのエンジン音ほとんど聞こえてこないですよね僕の耳には実は OHV の,そのバルブをなんかこう叩いてるような音がカサカサカサカサカサっていうのが聞こえてきててあこれはなんか OHV じゃないと聞こえてこない音だなっていうのがあってこれはねちょっと今までにない新しさを感じますけれどもエンジン音トータルでビート非常に静かで、まあ、今多分ロードノイズしか聞こえてこないようなそんな状況ですよねでモードを切り替えて、まあ、当然アクセルを踏み込んであげればこの辺り音はさらに出てくるというところなんですけれどもちょっとねせっかくなんで通常のツーリングモードはいこのツーリングモードですツーリングモードでゆるゆる走ってるのをやめてパドルを使ってちょっとはいまあ、踏み込むと V8 の音がこのように響くということですね G モードはもうすごいっすよ本当にかなり強烈な音になります実際にじゃあ聞いていただこうと思いますといった感じでもう強烈ですよね OHV は高回転苦手と言いますけれどもレッドゾーンは6500からですからねも
十分以上に気持ちいいですしもう軽っ軽吹き上がるという、まあ、その分ガソリンはいっぱい使ってるわけですけれども、まあ、それと引き換えの気持ちよさが確かにここにあるということを感じますねいやでもねこれね高回転苦手とは思えないぐらい気持ちよく軽く吹き上がってきますよねねこのちょっとこうパラパラとした感じの音が独特のサウンドですけれども、ね、今みたいなまあモード切り替えて走ってカーブのところでアクセル踏んでも,もう全然しっかりトラクションかかってるのでもうこれはね FR の時と全然違うぞというところをひしひしと感じるところですね今もコーナー立ち上がりながらアクセル踏みましたけれどももう全然車がこうぶれるような素振りが全くないですよねそこもすごくいいところでこれはだからサーキット相当レベル高いだろうなっていうところですよね、まあ、一般的にミッドシップであれば、まあ、コーナリング限界かなり高くてその後まあブレイクすると多少ピーキーだったりしますけれどもでも FR にはない回答性の良さがあってさらに高いコーナリング限界があってその上でスライドした時も、まあ、おそらくこのぐらいのパワートルクがあればコントローラブルな。とところががあるんだろううなという予想がつきますよねなのでこの感じで言うと最高に楽しい車になってるんだろうなっていうそんなですね予測がもうつきますだから前のね C7 なんかは本当に首都高ぐらいのコーナーでブンって踏むとどこ飛んでいくか分かんないようなところってあったんですけれどもそれがねやっぱり全然ないそんな印象ですよね。今ツーリングモード戻しましたけれどもやっぱりねツーリングモード戻すと足がいいですねいい足してるというのはもう間違いないですね非常に気持ちいいもうねこのロードホールディング感は何でしょうね全然違いますよねほんとなんか路面との,その設置がすっごいしっとりしてる感覚というのがあってこれはだから C7 まではやっぱりなかったところですよね C7 まではフロントに横置きのリーフとかも使ってたんで割とそのポンポン跳ねるようなその動きとかもサスペンションにあってこれはまあどうにも抑えられない部分っていうのがあったわけですけれどもやっぱり今回そういったところとも決別することになったわけでそう考えると近代的な足回りをその得たことによってこれまで培ってきたその技術っていうのがさらに生きるようになったなっていう感覚はありますよね。ここもすごいところですねなので基本的な路面との設置が本当にこうしっとりとした感覚を保っているというのがすっごくいいところですねだから路面のうねってるところでの足の追求性っていうのが本当に高くなったなっていうところがこれ多分だからレイアウトが変わったことによるその設置の考え方とかそういう部分の変化というのは非常にでかいですし。今まで使ってきたマグネティックライドがそこに相当に効果を発揮してるなっていうところを感じますねそれとこのモデルクーペですけれどもルーフが取れるんですねなので、まあ、オープン状態でも走行できるわけですけれども、まあ、これもコルベット歴代そうなんですけれども通常のクーペでもこのルーフが取れる構造を使ってるわけですねなので基本的にコルベットってボディ構造がまあオープンなんですよでこの他に今回のモデルも当然オープンモデルありますけれどもオープンでもクローズドでもそんなにこのボディの剛性とかも変わらないっていうのが特徴なので、まあ、それが故にですねちょっとこうクローズドルーフにしてるとギシギシするようなところがあったりとかそういった部分は若干あるんですけれどもでもいずれにしてもクーペでもコンバーチブルでも操縦性も変わらないですしコンバーチブルになったからといって車両重量増えたりとかそういうこともないので。だからコルベットってやっぱりオープンでその流すっていう走り方も相当魅力的な車ですけれどもそんなモデルでもこのクローズドのモデルと同じようにやっぱり走れるっていうところはありますよねもちろん厳密に言えばリアのこのピラーの部分の合成とかがあるんで多少違いますけれどもでもそういった部分もですね特徴としては挙げられるということですねいやでも今コーナリングしてますけれども全然やっぱトラクションがいいんで全
全く安心して走れるっていうのがありましてちょっとね乾いてるところと濡れてるところがあったりするような今状況ですけれどもそれはなんかねほとんど意識させないそこがいいところですねなのでコーナー入っていって踏んでも全然もう前に前に押されていくようなトラクションの良さというのがあってここは本当びっくりする部分ですねいや本当いいしかもミッドシップだと速度域上がってくるとフロントの設置感が少なくなってくるような車もあるんですけれどもそのあたりも全然ないですねステアフィールの良さっていうのもすっごいいいものがあってこのあたりもミッドシップながら優れたステアフィールが実現されてるなっていう感じがしますよねそしてねこの乗り心地の良さがすごいやっぱりそのマグニチックライドのダンパーのですね良さというのも相当あると思うんですよねというのも装着タイヤがこれフロントが19でリアが20しかも3号と30ぐらいの扁平率なんですねでさらに言うとこのタイヤミシュランのパイロットスポーツ 4S を履いていてて ZP なんですねいわゆるランフラットタイヤなのにここまで乗り心地がいいというのはこれは本当に驚きですよっぽど足がよく動いてるんだろうなというところですよねここは間違いないところだそう考えると今回のこのコルベットの人は相当優秀ですよね19インチ20インチのランフラットを履いていてフラットの路面であればちょっとランフラットであるということが分かんないぐらいそのバネ下の振動とかが入ってこないわけですよねこれはねでかい部分ですね相当だから優秀だなっていうところですねさあそしてエンジンは極めて高い動力性能を持ってるわけですけれども実はまあ環境性能いろいろ考えていてこういったですね巡航時にはメーター内に V4 というマークが緑につきます回転系の一番下のゼロの横にですね V4 と表示されてるんですけれどもこれは4気筒で回ってますよということですねそしてちょっと負荷をかけてあげるとこれ V8 に変わるんですけれども、まあ、通常は V8 で走っていて巡航の時にはなるべく少ない気筒でエンジンを回してあげて環境性能を少しでも貢献しようというそういった努力はなされていますなので実際に燃費ですけれども、まあ、今回4日間ぐらい乗ってますけれどもだいたいリッター5から6、まあ、5.7 から 6.2 の間ぐらいを推移してますねでただし今は千葉の方からずっとですね一定の速度でゆるゆると帰ってきましたのでリッター 8.6 キロを指していますですので意外にですね走れるかなというところですしタンクは70リッターあるのでだいたいリッター6キロ走ったとしても420キロ走れますので、まあ、通常のスーパースポーツと同じそれほど変わらないかなというところですねで今巡航してますけれどもシムラックはアダプティブクルーズコントロールですねこれが備わってないということですねブラインドスポットとかそういったものはついてるんですけれどもそれなりにだから運転支援はあるんですが ACC がついてないのでこれはぜひつけてほしいものだなというところですよね特にこんだけゆるゆる走って乗り心地よく行けるスーパースポーツなんで ACC があったらもうコルベット無敵ですしそしたらもうね完璧と言える本当そこがだけが残念な部分ですよねこれはだからぜひなんかつけてほしいですねこんな感じであっという間にルーフが取れるというところでちょっとルーフをオープンにした状態でも走ってみたいと思いますもう風と音が加わるだけで全然変わらないですよね
合成感なんかは全く一緒というところでそういう意味ではヘニャっとしてない感じのオープンエアモーテリングが楽しめるっていうところですよね、まあ、外したルーフはラゲージに入るようになっているので、まあ、すぐに収納できますしすぐに取り付けることができるという感じでまあ電動のタイプにはかなわないですけれども簡単に取り外しそして開閉ができるということになるわけですね、まあ、速度上がってくるとさすがに巻き込みはでかいですねこの辺りは致し方ない部分かなともうあれですねやっぱり屋根開けた時は窓も開けちゃった方が余計なドラミングとかが出ないんでもう風を受けながら走るというところで諦めた方がいいかもしれないですねいやでも気持ちいいなこのでもオープンも楽しめてクーペも楽しめてというのがコルベットのクーペモデルのいいところですよね、まあ、オープンモデルはスタイリングの美しさっていうのがあるのでそこはそれで魅力ですけれども手軽にオープンエア楽しむというだけであればこれで全然いけるかなっていうところですもんねはいというわけで今回は8台目となったシボレーコルベット C8 試乗してきましたけれどもいやすっごい車だったとにかくこの乗り心地の良さはこのスーパーカーの世界で革命とも言えるそのくらいのレベルにあるともうねそこが一番の驚きでしたねしかも、運動性能もめちゃくちゃ高いですし、速いというのも間違いない。それで言いながら、これだけ乗り心地いいのは、他にやっぱりないですね。完全にないと思います。なので、スーパーカーの世界の基準を全く変えるものになるんじゃないかと言えるぐらい、すごい一台だと思います。だこれはだから、今回コルベットがミッドシップになったことによって得られた非常に大きな部分ですし、ミッドシップになって運動性能がすっごい高くなったのもこれは明らかなわけですよもう本当にコーナー曲がってる時に今までだったらやっぱ FR でもうハイパワーなんで踏むに踏めないみたいなところがあってドライでももしかしたら滑るんじゃないかみたいなところがあったわけですけども今回はミッドシップになったのでトラクションがすっごくかかるわけですよねでそれによる運動性能の向上というのはもうかなりのものだと思いますしフィーリングとしての運動性能向上も大きく上がりました。もう安心してコーナーでやっぱり走っていける。大馬力を与えても値を上げない車種になったなというところですね。なので、普通そこまで行ったら乗り心地はまあちょっとってなる。そうなってもおかしくないにもかかわらず、スポーツセダンかっていうぐらいの乗り心地を持ってるところに、ちょっとやっぱ驚かされますよね。そういったものが他にないので、これは革命的な存在と言える。そんな1台でございますで、まあ、要するに動力性能もすごい運動性能もすごい乗り心地もいいしかも安いですよね1180万円この内容で1180万円ってやっぱり他には当然ないわけで、ね、普通だったら2000万3000万当たり前の世界ですからそれを実現していてオーラもやっぱり他とは違う独特のものがあってというところなんですけれどもとにかく最後に言うならば本当気楽に乗れる車でであるというところですねこんなに物々しくて、まあ、この感じもすごいスーパースポーツなのに乗った乗り越しの人もそうなんですけれども動かすとあれこんなになんか楽に動かせるスーパースポーツ他にあったっけと言えるようなそんなですね操縦性を持ってるんですねなのでこれ、まあ、実際候補者なんであれですけれどもドライブスルー行ってハンバーガーとコーラを買ってバーガー食いながら乗っても全然受け付ける懐の深さを持ってるわけですよ。そしてちょっと緩さみたいなところを持ってるわけですね。なので、これはね、久々にすごい車来たなっていうところですよね。本当驚かされました。もう、まあ、このコルベット基準で考えると、本当にこれにかなうものはないんじゃないかと思えるぐらいの、そんな一台でございます。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV でというわけでしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学部でした。